。张伟丽被老外打得鼻血不止，一怒之下连砸三十多手，当场打废对手，吓坏裁判。好，我们一起来看一下，首先登场的选手，他就是来自于巴西的拳坛悍将玛利亚·桑托斯。呃，这个家伙这场比赛也是有备而来，杀气冲冲。好，接下来有请我们的中方选手张伟丽闪耀登场。这场比赛，张伟丽是东道主，我们是主场作战来迎战对方的玛利亚·桑托斯。好，可以看到对方的玛利亚这个家伙赛前超重了啊，所以说被我中方裁判扣掉一分呃，这也代表着这场比赛会更加精彩。为什么？因为你超重之后呢，扣掉的这一分很重要。那如果对方的玛利亚·桑托斯和张伟丽打成了平手的话，那么最终的判罚肯定是张伟丽获胜啊，因为张伟丽呢是有着一分的优势啊，对手被扣掉了一分。那据说对方的玛利亚·桑托斯很不服啊，他说我们中国的这个秤，观众朋友们，这个不准。啊，为自己这个减重失败找借口啊，所以说扬言说今天要这个打废张伟丽啊，来报复我们中国。哎呦，对手这脑回路确实挺清晰的。好，比赛开始了。那今天的比赛是三回合的赛制，每回合五分钟的时间。对方赛前超重，比张伟丽呢重了一点七磅，大概是不到两斤。哎呦，对手的胳膊确实是长啊。要小心对手的这个换拳，但是张伟丽是练习泰拳出身的啊，有很多关注他的朋友都知道，啊，所以说在抗击打能力这一块还是非常的到位。好，这个时候的张伟丽呢是保持一个八连胜的战绩，而且八场比赛观众朋友们都是 KO 对手。张伟丽今天一上来打的还是比较的稳啊，因为他知道对手来头也不简单。哎呦，这一下！可以看到张伟丽的地面处理很好，没有给到对方玛利亚·桑托斯太多的机会。呃，这场比赛之前呢，观众朋友们啊，对方的玛利亚·桑托斯是刚刚在北京站啊打赢了一名中国选手啊，所以说赛前他称我们中国选手都是病猫，他一拳就能打翻一个。我有有巴西选手也挺爱吹牛的。哎呦！这一下不过年不过节，对方跪下了。张伟丽这时候还是用腿法去控制这个距离。我们有句俗话说得好啊，一腿顶三拳。连续的踢腿呢，要破坏对方桑托斯的这个进攻节奏，要不然对方的这个远距离的把控跟点刺，确实对于张伟丽来讲呢，非常的不利。况且这场比赛张伟丽呢，还要比对手少了一点七磅。比赛，那那种味道啊，对，拿好防御啊，防御一定要拿好。出腿的时候啊，手要抬高，因为很可能对手会，我硬吃你一脚，然后把你一拳、嗯，对，就打你这个迎击。对，你看，你看，对方啊、哦，你看，果然就这意识啊。那对方桑托斯非常符合巴西选手的一个特点，那打法都是很粗糙，但是进攻啊很凶狠。哎呦，要小心！小心啊！最后的一分半。这手臂实在是太长了。对，当你在判断的时候就会有问题。连续踢腿把控距离
。张伟丽今天是很难得在站立上吃了亏。哎呦，这里张伟丽也是有点上头了，想和对手去拼拳。对方的头啊，被自己的肩绑的不错、嗯。对，张伟丽不是，张伟丽站架还是不太一样，偏正面一点。对。哎呦，这个拳吃。对手的身高臂长优势实在是太大了。最后的四十秒。哎呦，差一点！哦，这个拳真好啊！对啊，把自己这个身材的这种优势完全给打出来了。好，可以看到张伟丽的重拳呢，很难去抓住对手。那张伟丽并不是说没有重拳，而今天呢是要面临的问题就是打中对手。对手也不和你拼。最后的五秒钟，哦呦，这里真的是虎口脱险。哦呦，这个小这个时候确实是非常的惊险，因为张伟丽刚刚呢已经是很明显晃了啊，在比赛最后一刻。那这个我们平心而论呢，这个哨声啊确实帮助了张伟丽一把。对方桑托斯啊，刚刚有人往矿泉水往胸衣里边倒啊，这个啊可能是一种传统。这场比赛第一回合，张伟丽是打的比较艰难啊，对手呢身高臂长，包括体重呢都是有优势。我们张伟丽是身高一米六三，臂展幺六五，而对方的这个臂展呢达到了惊人的一点七六，那这个差距确实太大了。呃，当时张伟丽接对手挑战的原因啊，只有一个啊，就是因为对手呢侮辱我们中国人是病猫，忍不了。哎呦，观众朋友们可以看到今天的美女时刻啊，大眼睛双眼皮还是非常不错的。好，接下来看一下我们第二回合的表现。那现场的这个裁判啊，呃，托马斯冯，那这个家伙的直裁判风格呢是非常的好看啊。双方选手只要不出人命，他轻易是不会叫停，所以说今天也不会例外。所以说你可以看到张伟丽多次被重击啊，他并没有叫停。我们来看一下张伟丽第二回合会不会改变战术。很想往里进啊，但是对手的把控确实是太远，而且张伟这边的鼻血已经被打出鼻血了。哦，近身拼拳。看一下双方的这个龙边对决呢，张伟丽的力量还是有优势的，所以说打贴身作战啊，应该是不输对手。小心啊，小心！啊，不要再换前手了。对，张伟丽的头部啊，确实有点不太。哎、哦、呦，这里直接将对手拖入到了地面啊！这属于生吃对手。对方喜欢把控距离，而张伟丽现在不给他距离。我们来近距离的接触，缠得很紧。对，啊，注意啊！好，地面砸击。对，呃，假借桑德斯也有肿啊。对方桑托斯虽然说来自于巴西，但是他的柔术很弱。看看能不能压进去，可以甩开。哦，张伟丽现在这个鼻血啊，对，对自己影响很大。哎呦，又进入到地面，可以看出张伟丽今天是不想再放过对手了。但是对手的双手已经搭扣，但是位置。呃，看起来并不是特别深。连续砸击
回位置夹的并不是很死，啊，对手的鼻血也被打出来了啊！但张伟丽的这个鼻血呀、啊，都有观众朋友们看着确实很心疼。好、哦，现在应该没问题了。对对，压头，找机会抽腿。对，右右手，啊，手机，啊，腿抽出来了。哦，侧面对。好、哦，张伟丽终于是拿到了一个可以砸拳的位置，但是选择了砸肘。对的，锤击，肘击，砸击。啊，肘尖砸得很深啊！对手已经完全不反抗了，裁判还是不叫停。这个时候如果再砸下去，好，让我们恭喜张伟丽啊！如果再砸下去，观众朋友们，那就是只可能说呀，可能要。殡仪馆的车可能要来了。好，这场比赛让我们恭喜张伟丽，今天也是完成了一个翻身仗，打了一场非常漂亮的翻身仗。那在第一回合呢，面对全面劣势的情况下，在第二回合呢，终于是抓住了一个机会。呃，而且这个战术的制定呢也非常好。那这也是归功于他的教练团队，确实啊非常出色。好，果然一个人的成功呢，并不是偶然的。好，让我们再次恭喜我们的中国女拳王张伟丽斩获了这场比赛最终的一个胜利，很精彩，而且也是以绝对性的一个优势把对手的眼睛啊给砸爆了。好，我们一起来看一下刚刚的终结回放啊，发生了什么？一肘，两肘，我的天哪！张伟丽这个时候没有选择砸拳，因为他知道对手的防守很死，那打拳是打不进去的，所以说选择了砸肘。哇哦，台下的观众已经看嗨了。那我相信屏幕前的您看的也很过瘾。好，让我们再次恭喜张美丽，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。注意看，巴西冠军竟然将中国姑娘压在身下，狂砸数肘，打到头破血流也不停手，硬是把中国姑娘的额头砸出一个触目惊心的伤口。然而，另一名新疆姑娘也未能幸免，脑袋上被打出了鹅蛋大的血包，整张脸面目全非。触目惊心。然而，造成这一切的对手非但没有歉意，甚至还当众吐出了舌头，嚣张挑衅。然而，他的嚣张还远远不止于此。下一场比赛打算受制张伟丽，并且扬言打张伟丽只会比这更狠，绝不会手下留情。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场非常精彩的中巴对局。好，我们看正在出场的是一台大卡车。哈哈。好，仔细看，那卡车上坐着两名选手，一名是我们的中国女拳王张伟丽，而另一名选手则是来踢馆的巴西冠军比安卡·塞迪奥维耶尔。好，这个名字的确很拗口，哈哈，说句实话，我背了好久啊。好，新下车的便是张伟丽啊，我们的中国女拳王。好，她是当前世界的女子草量级别综合格斗的冠军。呃，从一个打工妹打到世界冠军啊，真的是很心酸了，很不容易。呃，好好来看一下眼前这个家伙啊，黑不拉几的，他就是巴西选手啊，边卡塞迪奥梅尔。呃，身高 163， 臂展 161， 是巴西的冠军啊，巴西拳击冠军，巴西柔术冠军，实力非常的强劲啊，综合实力也很强。那么本次向张伟丽发起了挑战，在前这个比安卡呢，将两名中国选手打得面目全非，当场毁容。呃，最可气的是，他还当众表示啊，说打张伟丽只会更狠。呵呵很猖獗啊，真的是很嚣张，但是我不得不说呀，这个家伙真的是没有什么人性啊！将两位中国姑娘打的真的是面目全非了，一个呢是打出了一个深可见骨的伤口，而另一个则是鹅蛋大的血包啊，通通毁容啊！好，比赛已经开始，看一下红方选手张伟丽，蓝方选手便是巴西冠军比安卡。好，观众朋友们在观看比赛的同时呢，千万不要忘记为张伟丽、为中国女英雄啊点上一个赞，为她加油打气。好，张伟丽有一个断头的把位，但是有点高啊，这个位置。双方的年纪相仿啊，几乎是差不多。我们看这个比安卡的战术非常的鲜明啊，就是规避和张伟丽去拼拳。呃，全世界都知道啊，和张伟丽打战力肯定是要吃亏的，所以说他选择了打地面。呃
呃，现在的这个情况的确很少见啊，因为张伟力打地面战的时候，一般来讲是我们压制别人，而这一次人被对手压制了，但是不着急，看张伟力怎么去化解，怎么去呃解脱这个困境。好，仔细看，张伟力两个腿啊，都是有膝盾啊，都是在卡着对方的这个大腿内侧啊，不让对方呢完全骑上来。双方力量上的对决，对方感觉啊，哦，按住张伟力的话也很很吃劲儿。哦呦，好的，张伟力轻松逆转，很轻松啊！我们甚至没有看清张伟力怎么过来的啊！好，这个时候反倒是张伟力形成了一个侧方位的压制，对方在疯狂的顶胯啊，在疯狂的尝试想呃转过来或者起来。但是张伟力的侧方位压制是非常的给力啊，一般人是逃脱不了的。哦，漂亮！张伟力趁对手不注意啊，立马达到一个骑胜位。这个牺牲位非常的轻松。好，我们看对方很呃很懂事啊，把后背送给了张伟丽。他也知道张伟丽非常喜欢骑马。我们看张伟丽腿部第一时间并没有搭扣啊，应该想再尝试做一些把位的转换。好的，哎，这个十字固有机会。对方还在挣扎。背直手臂，哎呀，手臂直接背直了。好，各位亲爱的观众朋友们，让我们恭喜张伟丽啊！中国女拳王就是中国女拳王。本场比赛面对巴西选手的挑衅和踢馆啊，张伟丽也是非常的霸气。仅用时不到一回合的时间啊，便拿下了这个比安卡塞迪奥梅尔，非常精彩。我们看对方啊，背靠龙王，一脸的失落。但是观众朋友们，这都是他自找的啊，都是他活该。好，那么恭喜张伟丽。看一下张伟力刚刚是如何去 Q 对手的。我们看啊，这里是把对方手臂强行拉直，没办法，哈哈，这就是力量上的差距。呃，实际上很多时候呢，很多外国选手啊，碰到张伟力，并不是说技术不行啊，主要是力气这一块差太多了。好，再次恭喜张伟力。那同时也非常感谢屏幕前啊您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。注意看，这个外国女拳王扭着秧歌儿跳着舞蹈来中国嚣张踢馆。你是我的情人，像玫瑰花一样的女人。结果嘚瑟还不到三秒，才被中国女拳王乱拳暴打。想跑，对，门都没有。啊，有了，啊、已经明显的吃，明显的不行了，啊，只有招架之功了。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中美女子拳击大战。好，我们看，哈哈，我这个家伙扭着秧歌嚣张出场啊，跳着舞蹈，唱着小歌，看来他对自己今天来中国踢馆这件事啊是信心满满。好，我们看，没有错，他就是已经是46岁高龄的美国传奇女拳王卡拉贝尼特。你没有听错啊，这个家伙四十多岁了。好，那么赛前对方很猖獗啊，他是向张伟丽，没有错啊，中国女拳王张伟丽下战书发起了挑战。那么赛前对方的卡拉也是狂言啊，说自己今天呢已经是准备好了庆功宴，必须要扯下张伟丽的舌头当下酒菜。好，哦、我我这个家伙很猖獗啊，要扯下张伟丽的舌头，而且我们看他今天的状态啊也是很放松。呃，这场比赛的举办地点在我们中国啊，对方是来踢馆。之所以有这么大的仇恨啊，是因为在去年张伟丽把他的妹妹卡拉艾斯帕扎啊，观众朋友肯定很清楚了。呃，他的妹妹呢是被张伟丽啊抢走了冠军啊，掰断了脖子。所以说他这一次是重出江湖，想要来复仇
。好，赛前这场比赛，据说有很多人啊，竟然是支持这个卡拉啊，说他是美国的传奇啊，说他能够打赢张伟丽。呃，的确，当年的他的确很厉害啊！据说打过超一百多场比赛啊，一百三十多场。而且当年啊，我们中国的女子搏击界发展的并不是很好，所以说他呢，呃，当年是有着一个对华不败的战绩啊，所以说呢，他很自信。包括我们中国有很多人表示说啊，张伟丽这把肯定输了啊，说张伟丽今天肯定会被暴打。观众朋友们啊，这种汉奸，我建议啊，见一个啊，枪毙他一个，走狗啊，叛徒。自己人不支持自己人啊！你还当什么中国人？好，接下来有请我们的中光选手闪耀登场。随着我们红色啊，我们中国红，张伟丽也非常的兴奋，因为今天，呃，又可以解解手痒了啊！打美国人是解手痒最好的办法啊！有的时候打小日本子啊，可能这个日本人不扛打呀啊，所以说有的时候打的不过瘾。好，张伟丽。1996年出生于河北邯郸，是我们中国首位亚洲拳王啊，首位世界冠军。前面一直，张伟丽是有着一个呃非常牛的战绩啊，让很多美国人和日本人啊恨得牙根直痒痒。好，我们看双方选手站在赛场中央，对方的身高和臂展上是有着明显的优势。好，观众朋友们，不瞒您说啊，我会一点点的这个看面相。我今天啊看对方美国选手的这个面相，明显是印堂发黑，搞不好啊一会儿可能要出血案呢。好，观众朋友们，比赛马上开始。来看一下，今天张伟丽大战美国女拳王，今天会有怎样的一个精彩的表现？好，比赛开始，让我们非常少说。红方选手张伟丽，粉色小背心那蓝方选手就是，哦，这个胳膊长腿长的美国选手卡拉贝尼特。呃，张伟丽打这个美国选手是非常有这个经验的啊，尤其是打这些个，呃，美国老将。为什么啊？因为他们的打法已经是很多年前的了啊。呃，张伟丽对此很熟悉。呃，但是今天对手啊，确实太自信了。包括我们看赛前出场的时候还跳舞啊，包括还想什么要扯掉张伟丽的舌头啊，包括啊，他一直以来，呃，他从不管我们中国人叫中国选手啊，一直他就叫东亚病夫，包括在媒体面前。好，来看一下双方的身形对比，那对方明显是要比张伟丽壮非常多，呃，但是考虑到年龄上啊，张伟丽是有优势，那双方可以这个。画一个等号啊！一个人占据一点点优势。而且这两年也参加了很多的其他的国际的大赛事。他参加赛事的含金量都很高啊、呃，比如我们前面所说的 Bellator 这个赛事。呃，对方这个卡拉呢，实际上早在呃二零一三年的时候啊，就已经是退役了啊，不打了。那么这一次复出也是为了来报仇啊，来挑战张伟丽。拳法好像是有点击中啊。好，我们看张伟丽连续的重击打得非常的凶，呃，张伟丽这种疾风暴雨般的重拳啊，那么一般人是扛不住的，因为他的持续性很强，而且爆发力啊、穿透力都有，有速度、有力量，已经明显的吃，明显的不行了，啊，只有招架之功了，啊，是哦，还在坚持顽强，再说了，阿准。不要让他控制到颈部啊！嗯，要推开，推开，推开。呃，调肘，调肘，肘击，连续第三下肘击。呃，再再继续。啊，又一下，结束了，连续两三。好的，漂亮。观众朋友们，让我们恭喜张伟丽啊，打得非常的精彩。这场比赛不得不说啊，打得确实很解气，而且张伟丽可以说是，呃，又一场兵不见血刃啊，用最快的速度、最重的拳拿下了本场比赛的对局。那么对方的美国女拳王卡拉贝尼特啊，被张伟丽是打得鼻青脸肿。我们看一下这个精彩回放，张伟丽的拳啊，哇，这打出火星子了。那么对方卡拉贝尼特的妹妹啊，这个卡拉艾斯巴叉，在张伟丽的手下挺了两回合，而对方啊连半回合都没有挺进去。好，这场比赛让我们恭喜张伟丽打得非常精彩。上来刚，啊！接上攻，极速，到了角落了，有机会，破防，后手，这下后手很重，破防。李张伟丽拳法还猛的中国姑娘，将美国女兵逼在角落疯狂暴打。
，现场裁判怕闹出人命，赶紧终止对局。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中美大战。好，我们看一下，首先登场的这名选手呢，正是我们今天的擂台守擂者，中国的 KO 女王王可涵。她是拳法不弱于张伟丽的中国 KO 女王，短短三年的时间，豪取十四战十四胜十四场 KO， 横扫整个国际擂台男巡敌手。她平均每一场比赛都要轰出上千拳，和她交过手的对手非死即残。是继张伟丽之后，中国又一颗冉冉升起的拳坛新星。好，观众朋友们，这场比赛迎战汪科涵的对手，好不看呵呵，这个家伙你甚至分辨不出啊，他是公是母啊，难辨雌雄。没有错，她就是来自于美国的女兵娜塔莉。据说在美国的部队当中，连男兵都不敢惹她啊！她自己在采访时也是狂言，说自己比男人还要强壮，比男人还要勇猛啊！不仅如此，还羞辱我们中国女性太软弱、太弱小，打赢我们中国女选手就像捏死一只小蚂蚁一样简单。哎呦，这个娘们很猖獗啊！今天我们的中国 Q 女王汪科涵霸气出山。呃，原本这场比赛的这个擂台守擂者呢是张伟丽，但是汪可涵表示说啊，我想打。呃，汪可涵正是张伟丽的师妹啊。好，没有错，比赛开始，让我们不要少说，看一下双方选手的精彩表现。好，我们看蓝方选手绿色上衣，她就是美国女兵娜塔莉；红方选手黑色上衣，中国姑娘汪可涵。好，我们从侧面上来看，对方的身高呢是有着明显的优势。呃，当然汪可涵也不矮啊，我们也有一米七呃七三的一个身高。但是在对方面前还是矮了一头，好，小心，对方的这个推法打得很凶啊。呃，我们看对方的这个打法是结合了泰拳以及跆拳道的这么一个战术啊。好漂亮，哎、哦、呦，打的对手节节败退啊。呵呵王可涵的这个拳法还是很厉害，呃，中近距离的话是王可涵发力的一个距离，也是他比较喜欢的这么一个位置。但是对方的腿很长，一直把控这个距离。呃，汪格涵在打本场比赛之前呢，是用短短三年的时间啊，拿到了十四战十四胜十四场 KO 的战绩，呃，所以说被称为 KO 女王啊。不知道您知不知道我们中国的 KO 呃男神是谁？知道的可以打在评论区啊。嗯、我们看汪格涵一直在找这个中近的一个距离。呃，想发挥一下自己的这个拳法，但对方一直在跑啊。好，到这个距离之后很舒服了。你看这个拳法漂亮，对方的这个报价拿的非常的紧啊，呃，很紧是，我、哦、有这几乎是焊在头上了。这是一个偏泰式的一个打法，而且我们看他的前腿啊一直在呃点地板点来点去的。那么对方一直护头，那汪科还想打破这个局面啊，最好还是击腹，也就是打对方的这个肚子。现在女孩子啊，她知道是在合适的时机找到合适自己的距离，低扫，再来低扫换方向，组合加低扫。对，其实我觉得重点应该不在她的低扫上啊，拳上啊，拳非常的重，拳非常的重，对，对方在防御了，对，上下结合。高，看在正灯。汪涵并不是那么着急啊。高嫂啊，这个高嫂，幸亏汪涵是往前冲了一下。对，如果他不动，在那个距离就很危险。再往前冲。呃，双方今天的这个作战风格也是非常明显啊。那对方是比较擅长腿法，而王和涵恰恰相反，我们更擅长于这个拳法上的进攻。好漂亮，击腹。打完上面打下面，好，观众朋友们，比赛第一回合结束，非常的精彩。我们的中国 K O 女王王可涵，这场比赛她的表现啊，的确是不俗的。我们可以把对方美国女兵打的，对方啊，你就偷着乐去吧啊！如果让张伟丽打你，那这下场啊，可比这还要惨。呃，但当然啊，汪可涵作为张伟继张伟丽之后，我们中国冉冉升起的女子拳坛新星呢。我相信他的未来，他的成就有可能会超越张伟丽，但是目前来看，呃，还是需要一定的时间。因为张伟丽毕竟现在是世界冠军，那么他的名气已经不再不仅仅在我们中国有名气了啊，全世界都认识张伟丽。
。好，第一回合把这个南边雌雄，不知道是公是母的这个家伙啊，打的也是节节败退。对方嘲笑我们中国女性软弱，啊、哦，这个拳都比泰森还要猛了，他竟然敢说软弱。好，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩对局、精彩表现。把他的中文的那个译名纹在他右腰侧面的。对，而且我看到他的左侧脚背上面还有四个中文字，应该是“战士永远”。好，连续先发，对，要先把他的防守打散了。对，一定要打散。虽然刚才连续命中，但对方的报价是很好的，很多下都是打在拳。这一回合，王可涵在拳法上的进攻打的是非常的凶。那么经历了第一回合的试探之后呢，也是摸透了对方的打法啊。那么对方的这个美国女兵啊，她比较擅长腿法和防守，但是对于王可涵来讲，我们只要杀入她的这个中近距离，对方就一点办法都没有。也就是说，对方出来挨打，那就是挨打了，因为王可涵的这个拳啊，的确是太重了。好，我们看，这又是连续重击。呃，王可涵也有腿法，但是他并不是怎么，并不太爱用啊，把所有体能还是放到这个拳法上。而在第一回合，王可涵是没那么容易压到那个距离的。对，而且第二局上来以后，王可涵把节奏明显的加快了。你说王可涵对节奏的分配上也非常的有效。对，而且王可涵并不是他每次都是急于进去，如果对手强行进攻的时候，他还会后撤，对，或者是呃向左侧或者向右侧的这样交换。那么现在来看，对方美国女兵呢是相当的被动啊，是被我们中国的姑娘王可涵啊牵着鼻子去走。而他这个腿法明显是变慢了啊，而且力道呢也不是很足。哎呦，漂亮！读秒了，这一拳太重了。但是对方并没有被 KO， 裁判送给他一次读秒，这是一个上天赐给他的好礼物。啊、王可涵迫不及待，但是被裁判拉了回来啊。好，我们看王可涵是想一鼓作气拿下对方的美国女兵，连拳带腿，这个时候开始使用腿法了。对对方的报价拿得非常的呃紧，呃，要先打开这个防守啊，然后再去想办法去 KO 对方，要不然的话，你这个拳啊只会打到对方的拳套上啊，这个防守上。王可涵还在追，对，还有对手的高扫啊，也是挡住，就变现高扫，对，诡异，这下是挡住的，这几下是。啊，好，这一下滑倒，滑倒，这是滑倒，滑倒。我觉得汪凯应该多增加一些横向的移动啊，呃，不要让在对手在退防的时候。对。啊，击腹，再击腹。哎呀，这个前手接的有点慢啊。啊，后手中了，打了摇晃。我们看这个美国女兵现在是连连后退，哦，这被打的完全啊不敢去反抗了，还在跑。这个狼狈的模样和赛前吹牛啊，说自己比男人还猛的这个大塔利啊，我好像并不是一个人。观众朋友们，比赛第二回合结束了，那果然啊，嚣张的美国佬，他嚣张啊，你就得揍他，打一顿，那都老实了。好，比赛第二回合结束，我们看一下这个美国女兵啊，赛前的嚣张气焰啊，目前都已经被我们的汪克涵打到烟消云散了。那观众朋友们看到这里，您认为汪克涵的拳法和张伟丽的拳法谁更狠？呃，当然啊，汪克涵的这个体量级呢是要比张伟丽大很多啊。呃，那么我个人的话还是比较喜欢我们张伟丽的拳法啊。当然，汪克涵的这个拳法，它的密度是的确要比张伟丽密集很多啊。这场比赛感兴趣的观众朋友们可以查一查啊，汪克涵打了多少拳。好，观众朋友们，比赛来到了第三回合，对方有点想送死的感觉啊，竟然敢和汪克涵打内围，太明显了，对，很容易被防住。就是这种大招，一定要，其他的招数特别虚招去做铺垫，去骗对方来吃自己这个大招。对，就是说你没有在一百分之一百的把握的时候，最起码你要有百分之五十到六十的把握的时候。是的。虽然说双方的这个作战风格是有所不同，对方更擅长腿法，但是腿法的这个体能消耗是非常大的啊！你看它的速度、力道啊、轨线，都能够看得非常的清楚。那也就是说，对于王可涵来讲呢，对方的腿法就像慢动作一样啊，是非常容易躲的。好漂亮，连续追击，王可涵连拳带腿。我们看这一波的进攻啊，打的还是非常凶的。还是那句话，要先打开对方的这个防守啊，要不然的话，那么所有的进攻全都是白打了。没有接其他动作，没有连其他动作。横向移动，对，急腹，急腹，五秒。
。这个机构是一个互相相冲的吗？好、哦，又一次夺秒。那汪恒涵也是雨露均沾，每一回合都送给对方一次啊、呃，这个夺秒啊，每一回合都送给他一个大礼物，呃，不偏心。哎，好，到了角落了，有机会打伞，打伞，破防，后手，地下后手很重。什么情况呵呵？观众朋友们，这场比赛没有想到啊，竟然会是以这种方式结束。我们看对方的美国女兵还在演戏，对方好像是奥斯卡影帝啊，他表示说我不服啊，我还在防守。那刚刚这个情况已经非常明显了，汪哥喊的重拳是越打越猛，对方已经没有这个任何防护的动作了啊，长达六七秒钟没有动作。那么对方这个生气的状态也算是给自己一个台阶啊，表示说这个比赛不公平啊，美国黑到了他的比赛，你相信我，观众朋友们，回到美国他绝对会在采访面前这么说，但是没关系，这场比赛怎么说他都输了。我看慢动作之下，哦，你看汪克涵的这个拳啊，呃，裁判不得不终止啊，这不终止的话，对方接下来也只有挨打的份儿啊，所以说没有什么意义。好，让我们恭喜王克涵啊，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。您觉得他和张伟谁的拳法更猛？感兴趣的观众朋友们可以留言在评论区，我们一起来探讨一下啊。好，咱们下期视频不见不散。给我瞄准了打。K.O. 张伟丽一脚爆头，闯下擂台血案，对手当场猝死擂台，现场插上氧气，开始抢救，生死未卜。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场非常精彩的中德大战。好，没有错，眼前这名选手就是来自于德国，人送外号“德国版”张伟丽的莉莉亚·卡扎克。好，虽然说他有着这么一个外号，但是在赛前接受采访时啊，这个家伙却表示。下一场比赛，你的对手就是张伟丽了。你有什么想对他说的吗？什么张伟丽，我根本就不认识他，但是他敢当我的对手，我就敢三拳把他打进棺材里，绝对不是开玩笑。好，观众朋友们啊，可以说是很久没有见到这么嚣张的人了，甚至要比这个美国和日本人啊，甚至比韩国人还要嚣张。好，这场比赛希望他一会儿挨揍的时候啊，千万不要哭出来啊，因为你哭出来，我们也不会搭理你。好，没有错，那接下来有请我们的中方选手，我们的中国女拳王张伟丽闪耀登场。没有错，张伟丽登场，全场的灯光必须换成红色啊，因为这是代表我们中国红，同时也是张伟丽最喜欢的一个颜色。好，来自于我们中国的黑虎搏击俱乐部啊， 1 9 9 0年出生于河北邯郸的。张伟丽啊，他不仅是中国的王者，而且他现在是世界的王者。好，张伟现在看张伟丽状态很放松啊，这说明一个问题啊，说明他没有把对手呢放在心上，哦，甚至还在随着音乐啊去摇摆。观众朋友们，我们仔细来看一下张伟丽的这个臂围，也就是他手臂的这个粗细啊，和对方他面对面站的这个男人啊，这个身高九尺的壮汉还有粗。啊，张伟丽的这个胳膊呀，哦呦，粗的吓人。好，首先张伟丽面对对方德国女选手的挑衅啊，张伟丽是霸气表态：“你不认识我没关系啊，我会让你认识认识我的双拳，我的拳头。”好啊，还是非常的霸气。好，没有错，比赛已经开始，让我们需要少说。红方选手张伟丽，蓝方选手莉莉亚·卡扎克，德国女拳王。没有错啊，粉丝小背心说这个家伙在德国的话有一个外号啊，被被称为啊德国版张伟丽，呃，这一就很很清楚就说明了啊，他是比张伟丽要低一级的啊，呃，但是对手却装糊涂啊，呃，揣着明白装糊涂说我不认识张伟丽，我不认识他啊，但是我要打他，好，有机会，张伟丽的地面对局。那张伟丽的这个力量呢，在女子量级当中啊是。独一无二啊！他说第二，绝对没有人敢说第一。那这个不是我们吹牛。很多人说我这个说张伟丽的比赛的时候啊，废话很多啊。观众朋友们，说起张伟丽，那真的是滔滔不绝啊，夸不完啊。确实，呃，他的优点和实力太强了。对方德国选手的下位处理呢很简单啊，就是做一个想做一个全方位的防守，想要限制张伟丽的这个进攻。那张伟丽也一直在尝试啊做侧方位的转换。我看
，转到侧位之后啊，砸手就是张伟丽最终的目标。我们看，开始了。拿到后背之后的张伟丽并不是很着急，先做砸击，先去消耗对手的体能。啊，对手的这个体能储备啊，我们不清楚啊，但是跟张伟丽比，那估计是应该是比不过啊。哦，什么情况？这个时候对手还敢反击？当对手想做一个转身动作的时候呢，张伟丽是借着这个劲儿啊，立马就扭到了对方的这个上位。啊，这个地面技巧呢，看似粗糙，但实际上是充满了细节。两个人呢，都是实际上啊，都是爆发型选手，要不然不可能被称为这个德国小张伟丽啊。好，张伟丽尝试做裸脚，拿背之后，张伟丽的扣呢搭的并不是很死。好，这个扣有了，腿部的扣有了。呃，双臂这个时候想大扣呢是有难度，因为对方的体能在第一回合还是很好的。呃，不要着急啊、呃。张伟丽的话，呃，很习惯啊，先去重拳把对手打到不行啊，通俗一点就是消耗对方的体能，然让,让对方啊筋疲力尽之时，然后找机会再进行落脚。那这场比赛明显是略显心急，还在尝试啊，看看能不能做这个背后的手臂三角锁。哦，对手的这个腰间的核心力量也很足。哦，这个怪不得被称为小张伟丽啊。要把自己的手臂啊，反方向的一个打击。好，最后半分钟的时间。一回合五分钟的对局，对手被张伟丽按在地上啊，打了这个四分五十八秒，对方丝毫没有机会。张伟丽还在尝试想做裸脚，但时间并不多了，还有最后的十秒钟。啊，这狂说也是，确实是，摆不哎哎，哇，在张伟丽腿搭的扣的同时，他。居然转了一个身呐！是。好，各位观众朋友们，比赛第一回合已经结束，非常非常的精彩。呵呵两人的实力水平啊，我只能用这个一个天上啊，一个地下来形容了，确实差很多。呃，对手呢固然很强，但是他碰到了一个啊，比人类还要恐怖的人啊，就是中国女拳王。呃，这场比赛一开始呢，张伟丽在站立上是可以说啊，打了不到十秒钟。立马就把这个比赛拖到地面了。好，再见。对方表示说：“呃，我不认识张伟丽啊、呃，他长什么样我都不知道，他有什么本领我都不清楚啊，我我根本不在乎他，我也不在乎中国人。”但是这场比赛结束之后，我就想问问他啊，你到底还认不认识张伟丽？你不认识没关系，我们打斗你认识。好，那么接下来看一下张伟丽在第二回合，呃，又会给对方的这个莉莉亚·卡扎克啊带来什么样的惊喜啊？是站立的惊喜还是地面的惊喜？我觉得大概率还是要打这个地面啊，因为对方的这个力量明显是有悬殊。好 ，fight， 第二回合。呃，拼拳的话还是要小心，因为双方的这个臂力呢都很足。呃，蓝方选手确实有俄罗斯种族这种凶悍的这种这种味道啊，是这种打。又是一个什么样的作战？好，没有错，又是地面，对方想逃，呃，但是很难，又逃不掉啊。呃，实际上张伟丽的这个臂围啊，他的大腿围，哦，这个肘击，横肘，我们看对手的脑袋已经被打出了包，但是这个角度看的并不是很明显，还在砸，双方大腿都很粗啊。呃，张伟丽的这个大腿呢是成年男子啊，还要大上三四圈儿。啊、哦呦，单臂拎起对手，这个张伟丽解决
，呃，这个缠斗的方式和解决对手的这个裸脚的方式啊，很干脆啊，很简单，很暴力，没有什么过多花里胡哨的技巧啊，直接把对方啊给砸开了。经典的呃例子就是把对方整个的高高举起，然后摔在地上打，打掉摔呃砸倒，对，呃直接砸晕对手，呃在呃掐情啊是呃这个莉莉亚的呃双腿大扣，好已经过去了半回合的时间，对方的德国选手还在拼命挣扎，但张美丽的肘击啊这个你不认输，打死你都是有可能的啊。张伟丽的这个肘击呢，一般人还真吃不消。我们看对方头上，哦哟，这个大包啊，已经是个大血包，鸽子蛋大小。好，最后第二回合两分钟的时间，张伟丽想降服的话还有机会。嗯、现场的裁判。有点看不下去了啊！让双方呢是打一会儿善力，因为这个地面啊，如果再这么继续打下去啊，对手的这个下场会很惨，能不能被打死不好说啊！但是想活肯定是不好活。最后一分钟的时间，哎呦，什么情况？哇哦，一脚爆头！张伟丽这一脚，哎呦，应该是踢到对手的脖子上，因为我们很清楚的听到对方的这个脖子啊，甚至有断裂的声音。现场的急救人员赶紧上来抢救。我的天哪，我们看对方的脸，整个眼睛已经被，哦呦，又被打瞎了，而且这个头骨上方被打出了一个大包啊，和当年乔安娜几乎是同款。没有错啊，对方不认识张伟丽，张伟丽送给他一个同款的啊鹅蛋大包。好，这场比赛让我们恭喜我们的中国女拳王张伟丽战胜了德国嚣张恶女。那同时也非常感谢屏幕前你的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。非常的重，非常的重。漂亮，直接击倒。她是我国最恐怖的女子重炮手，她重拳的威力堪比张伟丽。一头干净利索的短发，经常被认为是男孩。和他交过手的老外，个个都是非死即伤。他就是张伟丽的接班人杨洋,洋。今天我国赛场来了一位年仅17岁的欧洲女冠军，她号称是美少女战士。今天她当着媒体记者的面前扬言，要亲手打断中国选手杨洋,洋的双手双腿，证明自己的实力。让我们来看一看这个来自于欧洲的女冠军究竟有怎样的本领。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中俄对局。我们看一下， 23岁的中国姑娘杨洋,洋打着17岁，没有错，年仅17岁的欧洲冠军，来自于俄罗斯的玛利亚。好，我们看一下比赛已经开始，红方选手黑色背心，我们中国姑娘杨洋,洋啊，她留留了一头这个干净利索的短发。我们看比赛开始，杨洋,洋在进攻上打的就是非常的凶，尤其是她的拳法，连续的轮摆。后摆拳，哦，打晃了，前摆继续的进攻。我们看，这位来自俄罗斯的美少女战士在苦苦支撑。那么双方刚刚啊，在第一波的交手当中可以看出啊，两人的打击密度和拳法完全不在一个水平线上。杨洋,洋在打本场比赛之前是有着一个非常厉害的战绩， 1 7胜两负，其中包括。百分之七十的一个 k o 率，啊，这个终结率还是很高的。好，双方的第一次搂抱，我们看这个欧洲的女冠军玛利亚，呵呵我们看这名选手今天她穿的这个衣服啊，这个无论怎么看都不像是来打拳击的，而且我们看她的这个这个肩带啊，非常的细。呃，说句实话，观众朋友们，我都替她担心啊，担心她打着打着比赛有可能会掉下来。而且我们看现在的时候，的确是晃得人眼晕啊！杨洋在拼拳的时候要小心啊，不要把对方的胸衣给他打飞啊！那么赛前对方扬言说，把杨洋的双手双腿啊全部打断，很猖獗。他才十七岁，但的确在欧洲啊是拿到了不错的一个战绩啊，六战全胜。好漂亮，又是连续的摆拳
打轮摆，这个拳法打得非常的凶。我觉得现场裁判，我们的中国裁判完全可以劝对方一下，哈哈，我实在不行就不要打了啊，投降吧。有的时候啊，你这个路走错了啊，坚持也是没有用的。我们看这个玛利亚已经被打的是筋疲力尽了。说真的，对方的玛利亚干脆投降算了啊！这个家伙被打的毫无还手的余地啊！我们也不知道他在支撑什么啊，他还在苦苦支撑。好，我们看比赛来到第二回合，让我们一起来看一下双方这一回合的精彩表现、精彩的对局。好漂亮！转身的神龙摆尾，这回合杨洋开始了腿法上的一个压制。那这回合和上一回合依旧是一样的，差不多啊，还是高频率的进攻啊，去压制对方。好漂亮哦！要小心了，这一拳是有打到后脑。看得出来，杨洋,洋今天是非常想要去 KO 这个玛利亚。好漂亮，又是一个后手的摆拳。不、哦，这个时候。对方蜷缩在了角落，但是杨洋,洋不给他机会，连续的出拳压制。但是我们看对方啊，一直在，总是在整理自己的头发，因为什么？因为他的头发已经被打散了。哈哈好，你看还在整理。哦，要小心，对方的转身边拳也很有力度。但是他这个角度啊，转的有点高了啊，因为杨洋,洋他偏矮。好，第二回合还有最后三十秒钟的时间。好，小心！哦呦，哦，哦，差点把这个家伙打飞出擂台。作为现场的美女裁判，阻拦的比较及时。好，杨洋,洋，好，我们看最后十秒钟的一个时间，但是对方的玛利亚，哦呦，他还在整理发型。哦，这个心真是够大的，好漂亮！最后的摆拳，再来上两个鞭腿。好，观众朋友，比赛来到第三回合，让我们看一下双方在这一回合能否产生 KO。来看对方的状态，应该是坚持不住了啊。我们的杨洋,洋只需要一个机会就可以 KO 对手。我们看这一回合，杨洋还是一如既往的把对方压制到龙边啊，几乎是被对方啊任何一个逃跑的机会。好漂亮，还是继续的摆拳。好漂亮，又是后手拳的命中，连续的打击。又一次，又差点被打飞出去！我的天哪！都是现场有裁判，如果没有裁判的话，恐怕呀，对方这个欧洲的美少女战士，呃，可能要被打死了。啊、哦，还在打。呃，说实话，这种欧洲选手的冠军水平啊，原来就这种水平啊。好、哦、漂亮！哦哟，哈哈，我们看致命的一击，裁判开始读秒了。那这一拳的话，应该是要结束比赛了，因为我们看对方是直挺挺的躺在了地上，起不来了，应该是起不来了。好，裁判终止了对局。反正旁边这场比赛，您觉得我们的中国姑娘这个重炮手杨洋的拳法怎么样啊？反正我确实挺厉害的啊，因为这个拳，再来看一下，直接塞到了对方的下巴上。让我们恭喜杨洋。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。韩国模特女拳王穿泳衣参赛，嘲笑对手长得太丑，身材太差，结果惨被乱拳打飞胸衣，险些当场走光。
。好，观众朋友们，这场比赛您刷到了，我只能说呀，您马上要大饱眼福了啊，说明您今天啊运气不错。哈哈，为什么运气不错？一会儿看了比赛你就知道了。好，两位女选手的话，这个长相是天差地别，呃，但是在我看来都挺好看的啊。但是我们注意看啊，穿着泳衣参赛的这个女子啊，她嘲笑对手呢身材太差，长得太丑，不配和她打比赛。好，我们看两名选手，哎呦，真是毫不客气。女人何苦为难女人呢？好，继续开打。连拳带膝。哦，观众朋友们，这个双方的拳法这没有什么章法呀，就是打。我觉得这两个人打的是王八拳吧？这是，呃，整不好这两个人啊，可能是同一个师傅教出来的。你看，章法、拳法差不多。白色短袖的小姑娘，这个来自于蒙古的小姑娘啊，真是个小钢炮、啊，让你说丑啊，让你说身材差。呃，但是对方的这个韩国选手呢，观众朋
呃，搞不好对方的一张脸啊，就价值于一台奔驰啊，或者奥迪，而且都不止啊。好，双方的比赛还有最后的一分钟。这身材的确是不错啊，这个要啥有啥，哈、啊，这个前什么后什么都有。好，观众朋友们，比赛终于结束了，双方终于是不打了，一场酣畅淋漓的泼妇大战，看一下谁是最后的胜者。我觉得应该是这个蒙古小姑娘啊。好的，没有错。观众朋友们，咱们下期视频再见。哎，这是什么情况？张伟丽竟然被对手打得人仰马翻，甚至还被对手打断了鼻梁，鲜血不止。这在张伟丽的职业生涯当中，绝对是屈指可数的存在。在接受采访时，张伟丽更是直言表态，自己险些被对手断送了职业生涯。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中巴对局。好，我们看一下，首先登场的这名选手，皮肤黝黑的家伙，就是来自于。巴西的擂台挑战者玛利亚·桑托斯。好，玛利亚·桑托斯，也许您不认识，但是她有个姐姐啊，就是张美丽前一段时间啊，呃，击败的巴西悍将莱莫斯，想必您肯定是不陌生了。没有错，莱莫斯和这个玛利亚·桑托斯两个人呢是啊表姐妹，呃，都是拳法高手，胳膊呢都很长。好，所以现在这个玛利亚·桑托斯很猖獗，因为这次来中国呢，他已经是三战三胜。也就是三连胜的一个状态，呃，但是媒体记者采访他，问他打张伟丽有没有什么特殊的准备啊？他就表示说，我根本就不认识张伟丽啊，我也不知道他有多强，我只知道中国人很弱小，那想必张伟丽也强不到哪儿去，我有信心在一回合之内击败张伟丽。好，看一下我们眼前的张伟丽，呵呵，非常的开心啊，张伟丽就是这么自信。每一场比赛登场之前，我们张伟丽都是面带微笑啊，很少有这个皱着眉头的时候。好，这场比赛我们张伟丽作为擂台守擂者，在自己的祖国打比赛，那绝对信心满满。呃，因为大部分的时间啊，张伟丽都是在国外打比赛啊，所以说很难得有一次能够在自己的祖国打，啊，那肯定是一件好事因为台下坐的都是我们的父老乡亲，坐的都是我们的中国同胞，那呼喊声、呐喊声，绝对是源源不断的啊。好，这场比赛张伟丽听说对方不认识咱们啊，呃，张伟丽的确是有一点点小生气，呃，因为张伟丽的地位啊，就好像是呃篮球界的乔丹啊，拳击界的泰森，所以说很出名的啊。老外说不认识我们，只有一个原因，他是故意的啊，想惹怒我们。但是我们张伟丽的心理素质那是相当之好。因为之前啊打过很多日本选手了，因为日本选手很喜欢挑衅啊，很喜欢，呃，放狠话，所以说我们张伟丽的这个适应能力啊还是很强的。好，观众朋友们，比赛已经开始，让我们来看一下红方选手张伟丽，蓝方选手就是玛利亚·桑图斯。呃，是因为发型的缘故吗？啊，应该是。哦，哦你看手很长啊。对。对方的玛利亚·桑图斯在 B 站上的话是有个明显的优势，这个家伙的 B 站啊的确很长。能打得很远，所以说张美丽呢，尽量还是要避免和对方打这种直线上的一个进攻。呃，巴西选手的话有一个共同的特点，就是胳膊都很长啊，拳法都很厉害。呃，他的这个表姐啊，莱莫斯，当时和张美丽打的时候也有一个特点啊，就是胳膊都很长啊。你看，哎呦，这个直线的拳啊，很快。呃，张美丽最好还是用这个腿法和对方去打。呃，张伟丽的腿是很厉害的啊，他三岁就开始练散打，你看，连续的踢击，效果还不错。这场比赛对于张伟丽来讲呢，是一场以小博大的对局。我们以往看到大多数的这女子选手那种力道啊，对，嘛、嗯、确实很足啊。嗯，啊漂亮，哎、哦、哎，小心，啊这是接到腿以后一个带劲儿的摔，确实是很长啊。哦、哎呦，你看。这手长脚长啊，很明显啊。张伟丽还是要小心啊，对方的这种，哦呦，你看，哇，我对方的这个拳啊，打的太远了。哦呦，这比张伟丽可不是长了一点点。但张伟丽的这个抗击打能力绝对是一流。那么在对方连续的点刺之下，张伟丽丝毫没有啊，呃，眩晕的意思。
而且我们看张美丽还是非常的刚，呃，没有怂对方的意思啊。因为这个时候呢，一旦啊让对方看到一丝丝的这个怯懦，那对方肯定会呃乘胜追击。那么在拳击擂台当中呢，心理战也是非常重要的一环啊。对方的前腿内侧多踢、嗯，对。嗯，对方拳发力也很整。嗯，对。要不说这两个女子选手打出了男子比赛那那种味道啊。对，拿好防御啊，防御一定要拿好。出腿的时候啊，手抬。呃，张伟丽以前打过很多啊，比这个壮的选手，但是头一次啊，呃，打到过这个胳膊这么长的一个家伙。而张伟丽今天并没有呃用太多的这个抱摔或者说摔打的一些动作啊。呃，还是想和对方在拳法上进行一个较量，很执着。哎、哦、呦，小心！张伟丽的恢复能力的确很强啊。被重击之后，起身的速度还是很快。当你在判断的时候，就会有问题，因为他在判断，呃，对手他还要想到自己的反击。对，双方在这个整个的长度上有差距的时候，对哦，漂亮。哎，哦，进入到这个位置，换拳上还是吃亏。呃，实际上张伟丽尽量还要扎进去啊，和对方打内围是最好的。打内围之后，张伟丽有很多进攻手段啊，砸肘、顶膝都是他的拿手好戏。而今天张伟丽确实有点打上头了，呃，就是想在拳法上和对方啊这个一决高下。嗯，还好这次张伟丽整个就是抱头防守比较严密一点。哦，低扫。呃，张伟丽在打莱莫斯的时候啊，整整二十五分钟，那张伟丽几乎啊是呃摩擦暴打了对方二十五分钟。当时是用了摔跤的一个技术，但这场比赛张伟丽并没有去呃尝试抱摔啊，或者说这个主动啊寻求进入到地面。这场比赛更像是一场啊自由搏击的比赛啊，而不是综合格斗。哦哟，小心啊，这一拳打过了，最后的五秒钟。我的天哪，这个太危险了，观众朋友们！最后的时间啊，对方是，呃，突射冷箭，这一下险些把张伟丽给逮住。那好，好在张伟丽的话，这个抗击打能力确实是够硬啊，呃，硬扛对方的重拳也能扛得住。这是张伟丽真的是啊、呃，遇到过最难打的对手了，而且对方的这个，呃，体型啊，臂展啊都是有优势，所以说张伟丽今天的的确是非常的难打。屏幕前的观众朋友们啊，多多的为张伟丽加油呐喊！希望张伟丽今天呢能够，呃，坚持住。你看，哎呦，对方的这个臂展啊太长了。呃，很多巴西选手啊，他们的战术体系有一个特点，就是拳法都很好，因为他们都是从拳击练起，然后转战到中国格斗。而我们中国选手一般来讲呢，都是从散打，然后呢，呃，转自由搏击，最后再转战到这个呃综合格斗，很少有直接练综合格斗的啊。呃，所以说中国选手一一般有个特点，就是腿法都很厉害。呃，因为我们的散打里当中呢，就是腿法为主。好，看一下双方第二回合的精彩对局、精彩表现。观众朋友们，请多多加油，多多打气。好，比赛开打。嗯。因为你你这个距离正好是在对方出拳的。这回合张伟的腿法上明显是变得更多了啊，这是改变了自己的战术。啊，早就应该这么打了啊！和对方拼拳啊，这是一个很风很有风险的一个打法。呃，实际上最好啊，还是去打贴身或者说打地面，因为张伟丽的摔跤也很厉害。哦，对手也不想让张伟丽进来这种距离啊。哦，小心啊，小心啊，小心！对手不要吃拳。对。呃，其实可以尝试一下进入地面。好，我们看这一回合双方是有了贴身的一个扭打，呃，张伟丽的这个鼻血啊一直在流。那么现在的情况对于张伟丽来讲呢，的确是并不太乐观。好，我们看一下这一次进入到地面之后啊，张伟丽的表现如何？呃，张伟丽的这个力量绝对是够用的，所以说在地面上他绝对是不可能吃亏
我看下张伟在地面上能否做出一些好的文章。那么现在正处于上位就是张伟丽，下位就是马亚桑托斯。对方的长臂展来到地面之后的话，没有一个好的发挥啊，因为他的胳膊很长，我们可以笨想一下，啊，胳膊越长啊，打到地面的时候越近，呃，他是没有一个发力的空间，所以说再长的胳膊来到地面之后啊，都是没有用的。张伟丽现在是不愿意放过这个好机会，还在尝试想要压上去。哦，这个这个劲儿局确实很大啊！他现在手进去拿到颈部，啊，双手还搭了扣，但是这个位置应该还好。呃，对，呃，呃，但是，看啊，张伟丽想撤到侧面，呃，一条腿现在被对方拿住啊。对，呃，但是对方的这个如果身高有一定优势的话，这个动作也会，哦，好。呃，一定要把腿抽出来。啊，哦，现在应该没问题了。这里友情提醒一下，观众朋友们在观看比赛的时候是可以喘气的啊，是可以放松一些的啊，不用太过于紧张。我知道屏幕前有很多观众朋友们在和张伟林一起使劲儿，啊，包括我也在内。好，看一下侧方位的砸肘，用这个肘尖啊砸击对方的头部。好看，拿的好，啊，好漂亮，骑上去了，对，推击。哎呦，连续的追击、肘击、砸击，啊，肘尖砸得很深啊！哦，这信息，没有动作，怎么能没动作了呢？哦呦，结束了！啊哦，观众朋友们，对方的玛利亚·桑图斯啊是直摇头，那不知道他是不不服啊，还是说表示说自己不行？那、啊、大大概率是表示自己不太行。这场比赛，张伟丽是把对方啊按到地上啊，非常精彩。张伟丽完成了一场反杀，非常的不容易。呃，对方在超重的情况下，并且呢，在臂展呃身形都有优势的情况下，张伟丽呢打得很不容易啊，确实很困难。但好在最终的话，张伟丽是扛了过来啊，最终呢是凭借着，呃超强的压制力啊，我们看把对方打的呀，哦呦，整张脸都给砸烂了。李长，今天的反杀，对方一直在摇头，表示张伟丽太强了。那么恭喜张伟丽，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。接下来我们看一下张伟丽刚刚啊是如何用这个锋利的肘击 KO 这个桑多斯的。我们看，好连续的肘尖竖着往起砸，呃，对方的防守实际上已经很到位了，但是张伟丽这个肘尖砸的对方啊，没有办法，竖着不行，躺着也不行啊，各个角度呢都能砸进去